خب و در مورد استخان اسکاپیولا گپ میزنیم که جمع از این به نام اسکاپیولی یاد میکنن اسکاپیولی جمعش به خاطر از که دو دانه اسکاپیولا ما شما داریم و شما ای از این طرف از این سرفیس اسکاپیولا را سعی میکنین البته این دورسال سرفیس اسکاپیولا است خب اگر بخوایم که از لحاظ موقعیت اناتومیک اسکاپیولا را تعیین کنیم و بفهمیم که اسکاپیولا چرا رقم یک شکل داره خب ای کاسال سرفیس یا انتیر سرفیس اسکاپیولا است ای خو دورسال سرفیس اسکاپیولا است که پوستیر سرفیس همچنان برش میگه و ای از طرف لاترال سرفیس می باشه خود اسکاپیولا از طرف پایان یا انفیر چیز نداره از طرف سوپیر اکسای میکنین سوپرا سپاینس فوسا به نظر میرسه خب بهتری خواهد بود که یک بار اسکاپیولا را موشما نامگذاری کنیم در قسمت نامگذاری اسکاپیلا هر وقتی که ما گپ میزنیم باید بفهمین که در دورسال سرفیس خود اسکاپیلا یک سپاین می داشته باشه و اینی ساختمان که شما بیرین عبارت از سپاین می باشه سپاین آف اسکاپیلا نام از ایستک سپاین آف اسکاپیلا نام از ساختمان است خود امی ساختمان برام سپاین آف اسکاپیلا یاد میکنه سپاین انگامه که در قسمت پیش رو میایه اینی ساحه ای ساحهش به نام اکروم اکرومیون یاد میشه و اکرومیون در حقیقت امون ناهی است که اکرومیل اند خود کلاویکل با ای ساحه مفصل میشه و اکرومیو کلاویکلر جوینت میسازه گپ بعدی که در مورد اسکاپیلا باید بگویم این است که اسکاپیلا دارای سه زاویه میباشه یک زاویه که زاویه زیره به نام سوپیریر انگل یاد میکنن زاوی پایان زیره به نام انفیر انگل یاد میشه و اینی ساحه را یک زاویه دیگر هم تصور میکنن که زاویه را به نام لاترال انگل نامش میباشه خب برای لویزو سکاپیلا دارای سه بردر می باشه که اینی طرف ازیره به نام میدیل بردر یاد میکنن میدیل بردر آف سکاپیلا و شما می فهمین که در قسمت لاترال البته میدیل سکاپیلا این ناحیه ستون فقرات قرار داره یا ورتیبرا کالم خیزو خاطر نام دوم از ساهره یا می بردر به نام ورتیبرا بردر هم گفتن خب در قسمت لاترال یا ای ساحه را که شما سعی میکنین یا البته لاترال بردر اسکاپیلاس لاترال بردر آف اسکاپیلا و این ساحه را که شما میبینین یه بارت از سوپیر بردر آف اسکاپیلا نامش میباشه سوپیر سوپیر بردر آف اسکاپیلا سوپیر بوردر نامش می باشه خب در اینجا یک موضوع دیگر را باید من یادوار شم که البته سپاین آف سکاپیلا وقتی که دورسال سرفیس سکاپیلا را به دو ساحه تقسیمات میکنه که یکی اینی ساحه هست و یکی اون مکمل اینی ساحه ساحه اولی را به نام سوپرا سپاین از فاس آیات میکنه و ای ساحره به نام انفرا انفرا اسپاینس فاسا نامگذاری کردن یک نقطه دیگه شما این ساحره میبینین که اینجا یک ناچ وجود داره و این ناچ به نام سپرا سکاپیولر سکاپیولر ناچ گفتن که در بعض کتاب ها به نام سکاپیلر ناچ در بعض کتاب ها به نام سپر سکاپیلر ناچ و هر دو نام درست است خب این قسمت شما از طرف پاستیر سرفیس یا دورسل سرفیس سکاپیلر دیدین میریم سکاپیلر را از طرف البته میدیل نام گذاری میکنیم خب از طرف میدیل اگر سکاپیلر را شما سعی کنین از طرف میدیل سکاپیلر ایت یک ساختمان داره و ای را اگر ما شما بخوایم نام گذاری کنیم خوبی گپی است که کمک واره ساختمان های را که آشنا شدیم اول نامگذاری میکنیم بعدا میریم سراغ ساختمان های بعدی خب ای خواه اکرومیون است 
اکرومیون و اینی ساختمان که شما میبینین که شکل منقاره داره یا شکل نول کراکویت پروسسی را یاد میکنن خب کراکویت پروسس البته در لاتین کراکویت چی مانا میته؟ نول زاغ یا منقار زاغ مانا میته و در قسمت بعدیش باید یادآور شوم که نیسا هر که شما میبینین ایسا هره ای را به نام هید یاد میکنن یا هید آف سکاپیل یاد میکنن ای خو امون ناچ ماست که را به نام سپرا سکاپیلر سکاپیلر ناچ میگن ای را سپرا سکاپیلر ناچ و باقی مانده این ایسا هره که شما میبینین مکمل ایسا هره به نام سب سکاپیلر سب سکاپیلر فاسا گفتن یا نامش سب سکاپیلر فاسا است دو نقطه دیگر را میخواییم یادوار شم یکی که اینی ساهره که شما میبینین این را به نام اناتومیکل نیک آف سکاپیلر یاد میکنن اناتومیکل نیک آف سکاپیلر و یک ساهره دیگر وجود داره در این ساهره که در میدیال خود البته کراکویت پروسس قرار داره ای را به نام سرژیکل نیک سرژیکل نیک آف اسکاپیلا یاد میکنن ای را خمی فامینی سوپیر انگلس ای انفیر انگلس و یام لاترال انگلس خب میریم اسکاپیلا را البته از طرف لاترال نامگذاری میکنیم که شما اسکاپیلا را اکسای کنین از طرف لاترال تقریبا ات یک شکل داره از طرف لاترال میبینین اسکاپیلا را خب بهتری است که یک بار اسکاپیلا را ساختمان هایی را که میفهمیم نام گذاری کنیم شما اگر متوجه شوین که در قسمت لاترال اینی ساختمان ما شما بود اکرومیون و ای است کراکویت پروسس ما که منقار زاغ ما نامیته در لاتین کراکویت پروسس و ای ساهرخ شما میفهمین که است سپرا اسپاینس فاسا می باشه خب نقاط مهمی که در طرف لچال وجود داره یکی اینی سا هست که البته به نام گلینویت فاسا بعض اوقات کافیتی هم یاد کردنش در بعض از اطلس های اناتومی گلینویت فاسا همون جایست که هید آف هیومر است این ناحیه مفصل میشه و گلینو هیومرال جوینت یا شولدر جوینت می سازه در قسمت بالای گلینویت فاسا اینجا را به نام سپرا گلینویت توبرکل یاد کردن و در قسمت پایان از این یک بارزه دیگه وجود داره که را به نام انفرا گلینویت توبرکل نامش است و قسمت های دیگه را که باید بگویم این را خمی فهمین که این است این که سپر اسپانس فوسا بود یا البته انفرا اسپاینس فاسا می باشه یه را می فهمین که انفیر انگل است انفیر انگل آف اسکاپیلا و ای ساحه را اگر ما پرسان کنم که مکمل این ای ساحه چی است که را شما می فهمین که ای ساحه سب اسکاپیلا فاسا می باشه سب سکاپیلر فاسا و ای بود سکاپیلر آه یک نقطه دیگر را میخواییم یادوار شم که سکاپیلر البته محل اوریجن و انزرشن برای هشته ماسلز می باشه و دارای ده موفمنت از لحاظ اناتومی می باشه دارای ده موفمنت و هشته ازله در قسمت سکاپیلر اوریجن و انزرشن می ده تشکر یک جهان